Bonjour tout le monde et bienvenue pour votre séance de pilates. Aujourd'hui, abdos fessiers. On est parti. On se place à peu près au centre du tapis. Les ischions bien ancrés dans le sol. Les pieds largeur du bassin, la trappe à l'air de ses cuisses. Pour amener son dos bien au-dessus des hanches, on s'étire vers le plafond. On inspire, à l'expire, on absorbe le centre, on rétroverse le bassin et on déroule son dos tranquillement. On s'allonge, on laisse s'échauffer un petit peu. On va réveiller le bas du dos. On commence en neutre, la petite courbure au niveau des lombaires, les côtes fermées et posées dans le sol. On inspire, on va verser le bassin vers l'avant, créant une courbure un peu plus fente et à l'expire, j'absorbe le centre et je vais arrondir légèrement le bas du dos dans le sol et on continue comme ça. Inspire vers l'avant, expire, rétroversion du bassin, inspire, antéversion, je cambre légèrement, expire, oh, et j'imagine que je crée de l'espace un peu plus à chaque fois dans les vertèbres lombaires. Un dernier, inspire vers l'avant, expire, absorbe le centre et je reviens neutre. Tout en gardant le nœud, je ramène une jambe après l'autre vers moi. Je pose une main sur chaque genou et je vais faire des cercles en douceur mais surtout en continuité. Le bas de jambe est tranquille. Je garde mon bas du dos en neutre. Ce sont les cuisses qui tournent dans les hanches, les fémurs, et pas le bas du dos qui va d'avant en arrière. Très bien, changez le sens du cercle. Continuez de respirer. Essayez de faire un mouvement continu, large. Sans prendre le bas du dos. Très bien, referrez les deux jambes ensemble et tranquillement, on va aller basculer les jambes vers un côté en douceur. Là, on essaye d'ouvrir les côtes, la poitrine et l'épaule dans l'autre direction. On va regarder de l'autre côté et on va rester un instant dans cette pose. On imagine qu'on est sur la taille. Tout le travail, le bras s'étire. J'essaie de déposer ma poitrine dans le sol. Et en douceur, on peut décoller une jambe après l'autre pour revenir au centre. On va de l'autre côté. Tranquillement, je pose mes genoux, mes cuisses et je twist de l'autre côté. J'étire mon bras. Je viens poser. La poitrine, j'ai sur la taille. À l'expire, j'absorbe le centre. Et expire pour ramener une jambe après l'autre. Hop, hop, et je repose une jambe après l'autre en contrôlant mon bas du dos. Je me replace bien en neutre, les côtes refermées. Les bras le long du corps. On va faire le chest lift pour réveiller un peu les abdominaux. On inspire en bas, expire en haut, la tête d'abord, puis on monte la nuque, les épaules, on absorbe le ventre, les bras s'étirent vers l'avant. Inspire en haut, expire, déroule. Ok, on repart. Expire pour monter, articuler tout le haut de la colonne. Et repose. Encore deux. Inspire en bas. Expire. Absorbe le nombril vers le sol. Poussez pas le menton dans la gorge. Et on redéroule. Et un dernier. Et on repose. Très bien. On presse les bras dans le sol. On garde bien son neutre, on monte la jambe droite en tablette, genou au-dessus de la hanche et monte jambe gauche, connecte les jambes ensemble. On va faire toe-tap, 
Je garde la forme de la tablette, je vais éloigner la cuisse pour effleurer le sol et revenir. Expire pour descendre, absorbe le ventre et reviens. Stabilisez le bas du dos. Et reviens. Expire. Tout est en contrôle. Cherchez la qualité du mouvement plutôt que le nombre de répétitions. Et encore droite. Inspire. Expire. Et gauche. Un dernier à droite et à gauche. Et gauche. Reviens. On va attraper le genou gauche. On va essayer de garder son but et de ramener le genou légèrement vers soi. De là, toujours en contrôlant le bas du dos. J'allonge la jambe droite et j'essaie de la descendre juste au-dessus du sol. Et j'oppose. Jambe droite qui s'étire, genou gauche qui revient en gardant le neutre. Deux forces qui s'opposent. J'absorbe mon ventre. Je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Et on ramène. Et on change. Jambe droite. J'essaie de ramener un peu le genou. En tout cas, il y a toujours une énergie du genou qui s'étire vers la tête pendant que l'autre jambe s'étire loin vers l'avant. Gardez bien le centre engagé pour stabiliser le bas du dos en neutre. On continue, on continue, on aller dans les deux directions. On lâche pas. Et on ramène. Et on va faire la même chose sans les mains. On se repasse bien les jambes en tablette, les bras le long du sol, activé dans le sol. Et on allonge. Et change. Expire. Et change. Absorbe le nombril et le bas du ventre. Et change. Si on ne peut pas aller jusqu'au sol, parce qu'on perd le bas du dos, on reste en diagonale. Vous faites en fonction de vous. Et un peu plus vite. Et change, change, change. Pressez toujours les bras dans le sol. Gardez les côtes fermées. Les jambes s'étirent. Et ramenez, posez une jambe après l'autre en contrôle. Très bien. Ancrez bien les pieds dans le sol. Pressez le sol avec les mains également et les bras. Expire, rétroversion du bassin. Dans ce sens, puis une vertèbre après l'autre. Je décolle le bassin du sol et je monte vers le haut. Ici, cherchez bien à hein, étirer le coccyx vers les genoux et le plafond et à absorber le centre. D'accord Cambré par le bas du dos. Et je déroule par le haut. Expire, sternum, descend. Et petit à petit, je déroule le dos. On repart. Inspire en bas. Expire, rétroversion du bassin. Hop, j'étire le coccyx vers l'avant et vers le haut. Inspire en haut. Expire, déroule. En contrôle et en douceur. Expire, rétroversion du bassin. Je mets de mes pieds, de mes bras. Expire, descend. Très bien. Un dernier, on va rester en haut. Expire. Rétroversion. Une vertèbre à gauche. Cherchez à arrondir le bas du dos. Je reste en haut. Je ne perds pas la hauteur. Je monte jambe droite en tablette. Et je repose. Et puis jambe gauche. Et je repose. Et encore droite. Pause. Et puis gauche. Courage, un dernier. Et droite. Gardez la petite rétroversion du bassin. Gauche. Repose. Déroule en contrôle. Ok, super. On va faire une préparation criss-cross. On relâche un peu les jambes. On place les mains derrière 
la nuque, les coudes sont larges, mais dans notre champ de vision. Comme tout à l'heure, on expire, on entend chest lift. De là, poussez pas vos lombaires dans le sol. Je monte en tablette, jambe droite. Puis, je vais twister les épaules vers la droite et placer mon bras gauche contre la jambe. Ramenez pas la jambe vers vous. Pressez contre la jambe pour vous aider à twister le tronc. On reste ici, absorbez le ventre. On garde la position. Et c'est twister un peu plus. Et on revient, on garde la jambe en tablette. On va faire la même chose sans le bras. Expire en roulant chest lift. Twist à droite. Expire. Reviens. Inspire. Un dernier. Absorbez bien le centre. Et je repose. Je pose jambe droite. Même chose de l'autre côté. Expire. Ah, je m'enroule en chest lift. Je monte jambe gauche en tablette. Le bras droit va venir à l'extérieur du genou. Ramenez pas votre jambe vers vous. Pressez bras et jambes l'un contre l'autre. Et hop, je twist. J'essaie de garder les épaules légèrement décollées du sol et j'absorbe le ventre. Courage. Et je reviens et je repose. Gardez la jambe en tablette, on est parti à gauche. Et expire, on s'enroule. Et on twist. Et reviens, inspire. Et reviens, expire, reviens, et contrôle, déroule le dos, et repose la jambe en tablette. Très bien tout le monde, remettez les bras le long du corps, on va refaire le pont, mais cette fois-ci on ne va pas articuler la colonne, on va monter d'un bloc, hop, et à l'arrivée, donc quand on repart le bas du dos, on cherche plutôt à retrouver cette petite rétroversion du bassin coccyx vers l'avant et le haut, le sang qui s'absorbe. On va en faire plusieurs comme ça, on monte et on descend. Hop, je n'articule pas le dos. Inspire, descend, expire, monte. Inspire, descend, expire, monte. Inspire, descend, expire, monte. Un dernier. Et on va faire la même chose, je monte, je reste, monte les jambes droites en tablette, et on redescend, on monte. Montez moins haut si besoin, mais respectez votre dos, n'allez pas chercher la hauteur si vous sentez que vous cambrez le bas du dos. Un dernier, je monte, je reste, je pose jambes droites. Hop, et je monte jambe gauche. On est reparti. Et je descends. Respirez. Utilisez les appuis dans le sol. Et je repose la jambe gauche. Et je pose. Ok, ramenez une jambe après l'autre vers vous. Ah, arrondissez le bas du dos, roulez un peu de droite à gauche. Ah, ok, on repose une jambe et puis l'autre au sol, on retrouve son neutre. Ok, on va s'enrouler en chest lift. Inspirons là, expirons sans rouler les bras, s'étirent vers l'avant, on absorbe le centre sans pousser ses lombaires. On monte jambe droite et puis jambe gauche en tablette. On place les mains pour single leg stretch. Main gauche sur genou droit, main droite sur mollet droit. Comme tout à l'heure, on allonge la jambe en respectant son bas du dos, on choisit sa hauteur et on change. Ah. Expire à chaque changement. Ah. 
Toujours cette idée d'opposer genou et jambe. Fou. Encore une fois de chaque côté. Je ramène, je place les mains derrière la nuque. Si vous sentez que vous avez la nuque qui travaille trop, reposez un instant, faites une petite pause. Sinon, on est parti pour Criss Cross, c'est la même histoire. Hop, genou et coude opposé. Sans chercher à écraser ici, gardez de la longueur. On twist le haut du dos. Courage. Encore deux. Et on referme. Ah, bien joué. Tout le monde. Allez, on va étirer un peu le dos. On attrape l'arrière de ses cuisses. Cette fois-ci, on rétrograde le bassin. On enroule. Oups, je perds mon micro. Le haut du dos. Et en restant en forme de boule, hop, on vient s'asseoir. Sinon, on passe par le côté si on a des problèmes de dos. On allonge les jambes vers l'avant. L'argent du tapis, les orteils ramenés vers soi. Si on ne peut pas avoir le bas du dos étiré, on plie légèrement les jambes. Plus important, c'est le maintien des lombaires, le dos qui s'étire vers le plafond et les pieds flex. Si on peut, on allonge les jambes. Les bras sont placés devant vous, ils se posent sur l'air, les épaules posées vers le sol. Voilà, on se grandit, puis on va enrouler la tête, puis les épaules. Les bras vont s'étirer vers l'avant, on va plonger au-dessus des jambes, et le centre, les abdos vont reculer vers l'arrière. L'idée, ce n'est pas d'aller poser son ventre sur les cuisses. Puis on réempile la colonne, on repart. Voilà, je le plonge vers l'avant. Mon ventre recule, ma tête et mes bras s'étirent vers l'avant, mes jambes aussi, et je réempile ma colonne. Cherchez à ouvrir tout le dos comme un éventail. Et je réempile. Et un dernier. Articulez, prenez le temps. Gardez bien les jambes dynamiques aussi qui s'étirent vers l'avant. Et je réempile. Voilà, la colonne, très bien. On va passer les bras sur les épaules. Croisez les bras, comme ça on ne peut pas tricher. Pareil, on s'étire. Gardez les jambes fléchies si besoin pour le bas du dos. Et. On inspire, on va tourner les yeux, la tête à droite et on va essayer d'aller twister les épaules en gardant les hanches bien ancrées dans le sol. On ne recule pas la hanche et on revient de l'autre côté. Les yeux vers la gauche, la tête, épaule gauche, recule et on revient. On se grandit. Spine twist. Inspire pour tourner ou expire, en tout cas respirez. On revient. Et un dernier. Hop, par la taille. Je tourne. Et je reviens. Et un dernier. Et je reviens. Très bien tout le monde. Hop. On va se placer sur notre tranche. Si possible, le bras allongé. Sinon, vous pouvez plier. Le coude, les jambes légèrement à l'avant, on n'est pas en position de fœtus, donc on s'étire dans toutes les directions, on a une main à l'avant pour nous aider, on ne s'affaisse pas dans la taille, on est maintenu ici, on absorbe le centre et on s'étire, ok, en gardant les jambes allongées et sans bouger le bassin ni perdre sa taille, on va monter une jambe parallèle. Le genou vers l'avant et on redescend. Je monte le plus haut possible sans bouger la hanche. Et on monte. Encore. Un dernier, on reste. On garde la hauteur, on articule la cheville et le pied. Grand. 
Agrandissez-vous dans toutes les directions. Absorbez le ventre, la taille est maintenue. Continuez le flex et le pointe. Gardez le pied pointé, on va faire des cercles. Stabilisez bien le bassin. Allongez les jambes. Et changez de sens. Tout en contrôle. En continuité, pas d'à-coup. Très bien. On ramène par le centre, sans plier le bas du dos. Je glisse les jambes pour les ramener. Genoux devant les hanches. Les pieds en dessous des genoux. On garde les pieds connectés. On a toujours sa taille maintenue. On va ouvrir le genou le plus haut possible. Sans tricher, reculer la hanche. Et on repose. Et on monte. On repose. Respirez. Et un dernier. Très bien. Maintenant, on monte toute la jambe. Et on monte. On descend. Et à peine on dort, on repart. Pas d'un coup, pas d'élan. C'est tout est contrôlé. Du moment où je quitte la jambe pour aller vers le plafond et quand je redescends. Très bien, montez légèrement la jambe, pas trop haut. Puis, on va aller faire genou, genou. Hop, le pied monte sans bouger les hanches. Et je reviens, je fais l'inverse. Pied, pied. Et je reviens. Et en dedans. Et en dehors. Maintenez la taille. Étirez le dos. Et un dernier. Ouh, on sent bien que ça brûle à l'extérieur. Très bien. Alors, la jambe supérieure va se plier. La jambe inférieure s'allonge. Si on peut, on peut poser son pied devant. Si on l'attrape, si on a suffisamment d'amplitude pour attraper son pied. Sinon, on le pose. Hop, je remets mon petit micro. Très bien. Pareil, j'ai bien ma hanche supérieure au-dessus de celle inférieure. Et je vais monter la jambe inférieure. Cette fois-ci, on travaille des abducteurs en maintenant ma taille. Et je repose et on monte. Et cherchez la longueur de la jambe pour monter. Et je monte. Et je reste. On fait des cercles. Deux. Et trois. Dans l'autre sens. Très bien, je repose. J'allonge l'autre jambe. Je mets de mes bras pour monter. Et je change de côté. Hop. Heureusement, nous n'avons que deux jambes et pas huit. Les jambes légèrement à l'avant, la taille maintenue. On s'étire les jambes dans l'autre sens et on est parti. On monte. Bien les hanches. Stable. Pincez pas la taille pour monter la jambe plus haut. Et on monte. Voilà. se maintient. Très bien, les cercles. Un. Et deux. Et trois. Et quatre. Dans l'autre sens. Respire. Super. Par le centre qui s'absorbe, hop, je ramène mes genoux en face des hanches. Et je monte genoux, sans reculer la hanche. Et je repose. Et je monte. Regardez bien 
la taille sans le ventre repose et ça monte et ça repose toute la jambe et repose j'ai fleur pour repartir sans à coup Pied monte vers le plafond et pied pied genou vers plafond et en devant on le pose ça travaille allez courage respirez un dernier et je repose super Ok, on allonge les jambes, la jambe supérieure, hop, se plie, on pose le pied devant, on étire bien la jambe, trichez pas en ma fesse, en ma taille, et c'est par la force des adducteurs que ça monte et que ça descend, et hop, étirez cette jambe, et hop, et on monte, même si c'est que d'un millimètre, on respecte son placement, Hop, et on fait des cercles. Le dernier. Et dans l'autre sens. Tout en contrôle, en continuité. Ok. Bravo. On replie ses jambes, on vient. Hop, ça soit pour finir, on va faire une petite planche pour finir avec les abdominaux. On se met à quatre pattes. On vérifie qu'on a le talon des mains en dessous des épaules et on active ses mains dans le sol. On écarte ses doigts, on a une petite ventouse pour éviter d'avoir le poignet qui s'écrase dans le sol. Ok, on a déjà le dos qui est long, le sommet du crâne qui s'étire vers l'avant, le coccyx qui s'étire vers l'arrière. Le ventre actif, pas crispé, mais actif pour maintenir le dos stabilisé. On allonge une jambe, on crochette les orteils. Hop, l'autre jambe s'étire. Toujours pareil, les talons vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. De là, on glisse le pied et expire. Ramène la jambe et on retend. Rien ne bouge dans le dos. C'est les abdominaux qui ramènent la jambe. Gardez l'autre jambe très tendue. C'est comme le mouvement qu'on a fait allongé. Très bien, doucement, repliez les genoux et venez en chien, tête en bas. Ok, sentez bien le bassin qui tombe vers les talons, le bas du dos qui s'arrondit, qui s'ouvre. En même temps, soyez actif avec vos bras et s'étire vers l'avant en opposition avec le bassin qui tombe vers les talons. Ah. Sentez comme le bas du dos respire aussi. Et on va revenir s'asseoir en déroulant le dos, absorber le ventre, on déroule le dos, une vertèbre après l'autre. Venez vous asseoir en tailleur si possible. Si vous avez des problèmes de genoux, mettez-vous en papillon. Hop. Très bien. Comme tout à l'heure, bas du dos étiré sans pousser la poitrine vers l'avant. Côte fermée. On entrelace les doigts. On retourne les paumes les mains vers l'avant. On monte les bras. 
100 si j'en ai de profil, sans partir en arrière. C'est les bras qui montent, c'est pas les épaules qui partent. Ok. Hop. Et en opposant le bassin qui tombe un peu plus dans le sol et les bras qui s'étirent vers le plafond. Hop, on respire, on essaye d'ouvrir, de créer de l'espace dans la taille, dans les côtes. Inspire, restez, expirez, absorbez le centre et on relâche. Ok, bien joué tout le monde. J'espère que vous avez bien senti vos abdos et vos jambes comme moi. On se dit à bientôt et je vous dis une très bonne fin de journée.